Eucaristia, o grande mistério do amor de Jesus presente entre nós. Falando de vida, está no ar. Mas eu diria que mais do que somente feriado, hoje é véspera de um dia santo e de um dia muito importante, de um dia significativo para nós que temos fé, porque é véspera da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Eu já convido você a estar conosco é, na grande procissão e missa na solenidade de Corpus Christi, Nesta quinta-feira, 16 horas, nós vamos nos concentrar ali na Igreja do Bom Pastor e estará conosco presidindo a missa, Dom Gil Antônio Moreira e depois teremos procissão até a Catedral de Santo Antônio e eu serei o animador desta procissão, ajudando você também a rezar e a honrar Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Na Paróquia da Glória nós teremos missa só pela manhã, como aliás nas paróquias centrais aqui de Juiz de Fora. Na Glória nós teremos missa às 7 e às 10 horas da manhã e na Igreja de São Roque às 9 horas da manhã. O importante é que você não deixe de participar desta solenidade de, de Corpus Christi, que você vá honrar Jesus na presença dele real, viva na Eucaristia. E o texto bíblico que eu trago para você hoje, para até nós meditarmos, está no Evangelho segundo São João, no capítulo 6. É, João, propriamente, ele não tem um relato da última ceia de Jesus, onde ele relata dizendo que Jesus tomou o pão, deu graças e disse, é meu corpo, é, tomou o cálice em suas mãos e disse, isso é o meu sangue, o cálice, o sangue da nova aliança, mas por outro lado, João ele, ele dedica aquela última noite, a última ceia e a última noite de Jesus, ele dedica nada mais, nada menos do que cinco capítulos do seu evangelho para aquela última noite de Jesus, que foi uma última noite muito intensa, mas no capítulo sexto, o capítulo sexto é o grande capítulo eucarístico, podemos assim dizer, do Evangelho segundo São João, que começa com o relato da multiplicação dos pães, quando eles ali, aquela multidão, é, estava junto de Jesus e o procurava, e ele atravessa o lago de Tiberíades ou da Galileia, e o texto diz que aproximava-se a Páscoa, que era a festa dos judeus, aproximava-se a Páscoa. E esse, essa constatação aqui ela é fundamental, porque na verdade Jesus é aquele que realiza a Páscoa, é o que apressa a Páscoa, é o que antecipa a Páscoa. A Páscoa é a passagem, como aquele povo ele fez a sua, a sua passagem, ele fez ali é, atravessando o, o Mar Vermelho, agora Jesus atravessa o Mar da Galileia e Ele ali dá o verdadeiro pão, o verdadeiro maná, como Moisés havia dado maná ao povo no deserto, Jesus ali dá o pão e Ele diz que é o pão da vida. E o texto vai num relato é, crescente que mostra um momento em que Jesus depois ele anda é, sobre as águas num determinado momento em que eles ficam temerosos e acham até que Jesus é um fantasma e Jesus ali anda sobre as águas, acalma-lhes o coração e esse discurso vai se tornando mais denso onde Jesus diz que ele é o pão descido do céu e o chamado para se acolher a palavra. E é a partir desta palavra que acolhida é que ele então começa 
a dizer no capítulo 6 que ele vai nos dar a sua carne como comida e o seu sangue então como bebida. Lá no capítulo 6 ele, ele diz assim, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quando ele fala isso, a, a compreensão deles se turva. E lá em São João, no capítulo 6, versículo 66, diz que a partir daquele momento, muitos se retiram e deixam de seguir Jesus. É então, quando nós temos ali uma, uma frase tremenda de Simão Pedro, que diz, A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. São João 6, capítulo 68. Então hoje, nesta véspera da solenidade do Santíssimo Corpo e Santo de Jesus, nós queremos acolher e celebrar o Senhor que se deu, que se dá por nós na Eucaristia e que nós possamos olhar para Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e dizer, Senhor, a quem eu irei? Porque só Tu tens palavras de vida eterna, por isso eu venho a Ti. Eu venho a Ti, Senhor, e eu quero Te bendizer e adorar pela Tua santa presença no mistério da Eucaristia. Vamos neste Espírito, Jesus que é o pão da vida, Jesus que é a água da vida, vamos então abençoar o copo com água. Abençoemos assim o copo com água e peçamos a Jesus que também nesta água, ele usa esta água como fonte de renovação. Pai Santo, muito obrigado pela água viva que o Senhor nos trouxe através de Jesus, que é o Espírito Santo. Que possas usar desta água também para trazer vida, saúde e plenitude para cada um de nós. Abençoa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba na fé do seu corpo. Que o nome do nosso Deus seja bendito agora e sempre. Bem, então amanhã nós temos o um encontro. Solenidade de Corpus Christi na Igreja da Glória, missas às 7 e às 10 da manhã, às 9 horas da manhã na Igreja de São Roque e às 4 horas da tarde uma solenidade com a presença do nosso arcebispo Dom Gil Antônio ali na Igreja do Bom Pastor e depois iremos seguir em procissão até a Catedral Metropolitana. Eu fico por aqui, amanhã não há programa, mas na sexta-feira a gente volta aqui pela nossa Web TV. Um bom feriado, uma boa noite para você. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Música